हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के नए एमसीक्यूज जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनके आने के चांसेस 99 परसेंट है तो इनमें से ज़रूर आपको कई एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में सो फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ये जो एमसीक्यूज सी हैं ये न्यूक्लियर फिजिक्स के सारे चैप्टर्स में मिला सारे चैप्टर से मिला ही बने हैं और इसका एक और पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगा जहाँ पर तकरीबन कई सारे एम हमारे कवर हो जाएंगे तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मैजिक नंबर्स फोर एटम्स आर द मैजिक नंबर्स फोर एटम्स आर तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड और न्यूट्रॉन्स दैट कन्फर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी द मैजिक नंबर्स फोर एटम्स आर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड और न्यूट्रॉन्स दैट कन्फर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्चुअल मास ऑफ ए द एक्चुअल मास ऑफ ए सी एल एटम इज थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स सिक्स ए एम यू कैलकुलेट द मास डिफेक्ट ए एम यू बाई एटम फोर ए सी एल एटम क्या कह रखा है इसमें जो एक्चुअल मास है सी एल का वो तो है थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स सिक्स फिर हमें मास डिफेक्ट निकालना है सी एल एटम के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे मास डिफेक्ट निकाल कर तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 0.341 पॉइंट थ्री फोर वन ए एम यू जीरो पॉइंट थ्री फोर वन ए एम यू ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास डिफेक्ट फॉर एन आइसोटोप वाज फाउंड टू बी 0.410 पॉइंट फोर वन जीरो ए एम यू पर एटम कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी इन के जी पर मोल ऑफ एटम्स वन जूल इक्वल टू में के जी डॉट एम स्क्र पर सेकेंड स्क्र क्या क्या क्वेश्चन है द मास इफेक्ट फॉर एन आइसोटोप वाज फाउंड टू बी 0.410 पॉइंट फोर पर एटम कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी इन के जी पर पर मोल ऑफ एटम्स जहाँ पर वन जूल की वैल्यू है वन के जी मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3.69 पॉइंट सिक्स नाइन मल्टीप्लाई टेन रेशो पावर टेन किलो जूल पर मोल थ्री पॉइंट सिक्स नाइन मल्टीप्लाई टेन रेशो पावर टेन किलो जूल पर मोल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द पॉइंटिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन इन यूनिट्स ऑफ मेगा वोल्ट फोर बी मतलब बैरिलियम एटम फोर विच द एटोमिक मास इज नाइन पार्टिकल मासिस इन ए एम यू आर प्रोटोन इक्वल टू में वन पॉइंट जीरो जीरो सेवन टू सेवन सेवन न्यूट एंड न्यूट्रॉन इक्वल टू में वन पॉइंट जीरो जीरो एट सिक्स सिक्स फाइव एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू में जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव फोर एट सिक्स कन्वर्जन फैक्टर फॉर ई इक्वल टू में एम सी स्क्वेयर इज नाइन थ्री नाइन थर्टी वन मेगा वाल्ट पर ए एम यू तो इसमें हमने क्या कैलकुलेट करनी है बाइंडिंग एनर्जी जब इसमें इसको हम सोल्व करेंगे इसका फॉर्मूला लगाकर तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 11.39 मेगावाट ऑप्शन नंबर डी 11. पॉइंट सॉरी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 6.46 मेगावाट इसमें से मिस्टेक हो गई सॉरी फोर्थ का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 6.46 मेगावाट जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो आएगी 6.46 मेगावाट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइसोटॉप बिलो हैज द हाइस्ट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर ग्राम नो कैलकुलेशन इज नेसेसरी इस तरह के क्वेश्चन आपको कई मिलेंगे क्या क्वेश्चन है विच आइसोटॉप बिलो हैज द हाइस्ट न्यूक्लियर पेंडिंग एनर्जी पर ग्राम नो कैलकुलेशन इज नेसेसरी तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी एम एन जिसका मास नंबर है फिफ्टी फाइव एम एन ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट आइए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार ए है मास इफेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट वुड बी कन्वर्टेड इन टू बाइंडिंग दैट वुड बी कन्वर्टेड इन टू एनर्जी इफ ए न्यूक्लियस पर फाउंड फ्रॉम इनिशियली सेपरेटेड प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स बी है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एटम फ्रॉम सब एटोमिक पार्टिकल्स सी है न्यूक्लियाई विद हाइएस्ट बाइंडिंग एनर्जी आर द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई डी है आइंस्टाइन पोस्टुलेटेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन विच ही स्टेटेड दैट मैटर एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट ई है मास नंबर इज द सम ऑफ ऑल द 
प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इन पांचों में से जो गलत स्टेटमेंट है वो है लास्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ई की मास नंबर इज द सम ऑफ ऑल प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ये स्टेटमेंट गलत है कौन सी ई पर जो है ई पॉइंट पर जो मास नंबर इज द सम ऑफ ऑल प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पॉजिट्रॉन हैज ए मास नंबर ऑफ डैश ए चार्ज ऑफ डैश एंड मास इक्वल टू दैट ऑफ ए एंड डैश ए पॉजिट्रॉन हैज मास नंबर ऑफ डैश ए चार्ज ऑफ डैश एंड मास इक्वल टू दैट ऑफ ए एन डैश तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी जीरो जीरो वन प्लस एन इलेक्ट्रॉन पहले पहले डैश में आएगा जीरो सेकेंड में आएगा वन प्लस और लास्ट में आएगा इलेक्ट्रॉन सेवंथ का आंसर है सी नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीव्स बोथ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर अनचेंज्ड एमिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीव्स द बोथ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर अनचेंज्ड तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी गामा रेडिएशन गामा रेडिएशन एमिशन ऑफ गामा रेडिएशन वन ऑफ द फॉलोइंग The emission of the gamma radiation leaves both atomic number and mass number unchanged. Next question है Which type of radiation is least penetrating? Which type of radiation is least penetrating? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्फा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है अल्फा नेक्स्ट है ए रेडियो आइसोटोप ऑफ आर्गन ए आर मास नंबर थर्टी फाइव लाइज बिलो द बैंड ऑफ स्टेबिलिटी एंड पर पी रेशो टू लो वन वुड प्रिडिक्ट दैट इट डिकेज वाई ए रेडियो आइसोटोप ऑफ आर्गन ए आर थर्टी फाइव लाइज बिलो द बैंड ऑफ स्टेबिलिटी एंड बाय पी रेशो टू लो वन वन वुड प्रिडिक्ट दैट इट डिकेज वाई तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है अल्फा एमिशन इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी अल्फा एडिशन ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट है ए गीगर मलर ट्यूब इज ए डैश ए गीगर मूलर ट्यूब इज ए डैश तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर जो गीगर मलर ट्यूब है वो क्या है गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर है नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ पी ए टू थर्टी वन इज थ्री पॉइंट टू फाइव इन टू टेन रेशो पावर फोर ईयर हाउ मच ऑफ एन इनिशियल टेन पॉइंट फोर जीरो माइक्रोग्राम सैम्पल माइक्रोग्राम सैम्पल रिमेन्स आफ्टर थ्री पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई टेन रेशो पावर फाइव ईयर्स क्या क्वेश्चन था हाफ लाइ ऑफ पी ए टू थर्टी वन इज थ्री पॉइंट टू टू वन मल्टीप्लाई टेन रेशो पावर फोर ईयर्स हाउ मच ऑफ एन इनिशियल टेन पॉइंट फोर जीरो माइक्रोग्राम सिंपल रिमेन्स आफ्टर थ्री पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई टेन शो पावर फाइव ईयर्स तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो टू माइक्रोग्राम्स जीरो पॉइंट वन जीरो टू माइक्रोग्राम्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द केस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स विच डिकेज बाई इलेक्ट्रॉन बीटा एमिशन विद ए हाफ लाइफ ऑफ फोर डेज टू बी स्टेबल न्यूक्लियाइड ऑफ एलिमेंट सेट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इसमें से जो सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर सी की जो क्या कहती है 2.0 ग्राम ऑफ एलिमेंट एक्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.5 ग्राम ऑफ एलिमेंट जेड आफ्टर एट डेज टू टू सिगमेंट फिगर्स ऑप्शन नंबर सी थर्टीन का आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन इलेवन इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन इट्स हाफ लाइफ इज ट्वेंटी मिनट्स बट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ सी इलेवन Atoms in a sample will have decayed away there away after 18 minutes. क्या क्वेश्चन है कार्बन इलेवन इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन इट हाफ लाइफ इज ट्वेंटी मिनट्स बट फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ सी इलेवन मतलब कार्बन इलेवन एटम्स इन ए सैम्पल विल हैव डी के आफ्टर एटी मिनट्स तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई फिफ्टीन बाई सिक्सटीन जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा फिफ्टीन बाई सिक्सटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज ए पोर्टल हाउ ओल्ड इज ए पोर्टल ऑफ वाइन इफ द क्राइटेरियम क्राइटेरियम एच कंटेंट कॉल्ड एक्टिविटी इज 25 परसेंट दैट ऑफ न्यू वाइन द हाफ लाइफ ऑफ क्राइटेरियम इज 12.5 इयर्स 
हमें बोतल की एज बतानी है हाउ ओल्ड इज बोटल ऑफ वाइन इफ द ट्राइट्रियम एच कंटेंट कॉल्ड एक्टिविटी इज 25 परसेंट दैट ऑफ ए न्यू वाइन द हाफ लाइफ ऑफ ट्राइट्रियम इज 12.5 पॉइंट ईयर्स तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 25 फाइव ईयर्स क्या आएगा ट्वेंटी फाइव ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गीगर काउंटर रजिस्टर थाउजेंड काउंट पर सेकेंड फ्रॉम ए सैम्पल दैट कंटेंट ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ प्लोनियम आफ्टर फाइव पॉइंट जीरो मिनट द काउंटर रजिस्टर टू एटी वन काउंट पर सेकेंड बट इज द हाफ लाइफ ऑफ दिस आइसोटोप इन सेकेंड्स वट इज द हाफ लाइफ ऑफ दिस आइसोटोप इन सेकेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन ऑप्शन नंबर सी वन नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बन एक्टिविटी ऑफ सम एंशंट परूवियन परूवियन प्रूवियन कॉर्न वाज फाउंड टू बी टेन डिस इंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम ऑफ सी इफ प्रेजेंट डे प्लांट लाइफ शोज 15 डीपीएम पर ग्राम हाउ ओल्ड इज द परूवियन कॉर The half life of C is फाइव सेवन थ्री जीरो ईयर्स थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है क्या है द कार्बन एक्टिविटी ऑफ सम एंशंट प्रूवियन कॉर्न वॉज फाउंड टू बी टेन डिस इंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम ऑफ सी इफ प्रेजेंट डे प्लांट लाइफ शोज फिफ्टीन डी डी पी एम पर ग्राम हाउ ओल्ड इज द प्रूवियन कॉर्न द हाफ साइकिल द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन इज फाइव सेवन थ्री जीरो ईयर्स तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी थ्री थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स क्या आंसर ऑप्शन नंबर सी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब्स वट अकर्स इन द फिजन प्रोसेस विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब्स विच अकर इन द फिजन प्रोसेस तो इसका आंसर है सही ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है ए हैवी न्यूक्लियस इज फ्रेगमेंटेड इन टू लाइटर वंस ए हैवी न्यूक्लियस इज फ्रिगमेंट फ्रेगमेंटेड इन टू लाइटर वंस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर फिजन इज ऑलवेज करेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर फिजन इज ऑलवेज करेक्ट तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाइनटीन का आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर फिजन इज एन इंटीग्रेली फेवरेबल प्रोसेस फॉर हैवी आइटम्स न्यूक्लियर फिजन इज एन इंट्रिक एनर्जेटिकली फेवरेबल सॉरी ये आना था नाइनटीन का ऑप्शन नंबर बी ही है न्यूक्लियर फिजन इज एन एनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस फॉर हैवी आइटम्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली टू अंडर गो थर्मो न्यूक्लियर फिज फ्यूजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली टू अंडर गो थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए एच ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन एच नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन इज फॉल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन इज फॉल्स तो इसका आंसर आएगा सही ऑप्शन नंबर बी नो न्यू एलिमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड तो ट्वेंटी वन का है ऑप्शन नंबर बी नो न्यू एलिमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन द मिसिंग टर्म इज थ्री पी यू प्लस अल्फा पार्टिकल टेंस टू रिएक्शन करेंगे तो क्या आएगा तो हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई में जो है सी एम आएगा डैश में आएगा सी एम प्लस न्यूट्रॉन सी एम नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन सी यू अंडर गोज पॉजिट्रॉन एमिशन वट इज दिमीडिएट न्यूक्लियर प्रोडक्ट फैन सी यू अंडर गोज पॉजिट्रॉन एमिशन वट इज द इमीडिएट न्यूक्लियर प्रोडक्ट इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड नाइन निकल जिसका कि मास नंबर फिफ्टी नाइन है नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाई टू वन वन एट द न्यू आइसोटोप फॉर्म इज डैश एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर के कैप्चर बाई टू वन वन टू टू वन वन एट द न्यू आइसोटोप फॉर्म इज फाउंड तो इसका आंसर सही आएगा ऑप्शन नंबर सी पी ओ इसका कि मास नंबर है टू हंड्रेड इलेवन पी ओ ऑप्शन नंबर सी ठीक है आगे है लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का वैन यू एंड यूरेनियम इज बम्बार्ड विद वन न्यूट्रॉन फिजन अकर्स 
and when the product are their neutrons 94 kr and dash tb is a is cancer option number a b a beryllium 139 is the mass number a b a to ye the friends hamare 25 question सारे चैप्टरों के मिलाकर है न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कर लेना अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो में